আসসালামু আলাইকুম মাই সুইট ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্লেটি ইউকে ব্লগার ইমাসি আপনারা লগে আশা করলাম আপনারা যে যেখান থেকে বই আমার আজকের ব্লগ দেখা সকল অনেক ভালো আছেন সকালে একবারে ঘুমতা কিউটি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি ঘুমতা কিউটি তারা ফ্রেশ করলাম আর এখন বিছ নাও স্নাও তা আটাইরাম আর আলী সাজিব রান্ডেও ফ্রেশ করিয়া তারা কিছু নাস্তা উস্তাও করাই লাইছি তো নাস্তা করার পরে তারা সারা গড় একটু ভরাই লাইন তো বার মারলাম আর সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হয়েছে গিয়া নাইও রিয়াইছ আমরা গড় খুয়ে দিন থেকে যাইতা করি খৈরা না যে বেমারটা ই বছর জানি না কি তার লাগে বারবার অসুস্থ হইরাম আমি আমার আলিশা জিব্রান তো গত দুই দিন আগে একটা ব্লগ আপলোড দিছিলাম যে কইছিলাম জিব্রানোর দাঁত উঠার কারণে তারও কিছু তাপে বাইছে তো এখন আলিশাও বেমার পড়ে গেছেন তাই ওইসে গিয়া তাপ আর রাত্রে যে খাওয়ায় খাওয়াইতে খাওয়াইতে কি মুখ কাটতে পারে না তো সকালে এখন আমি তার আরে সেটিং উটিং করিয়া আমার লাগে নাস্তা বানানি তো এদিন একটু লেট হয়ে গেছে আর আমি আজকে অ্যাপল সাইডের বেনিগার খাইম ফার্স্টে তো আমার কয়জন বাই আর বই নে আমার অনেক অনেক রিকোয়েস্ট করছিলা বা কয়দিন থাকি যে একটা ওয়েট লসর ভিডিও আপলোড দিবার লাগে আমার কিছু সিক্রেট আর তারা লাগে শেয়ার করবার লাগে যেমন যারা আমার সি নইন পার্সোনালি অনেকে দেখুন যে আমি আখতা মোটা হয়ে গেছি আর আখতা স্লিম হয়ে গেছি তো আমি আখতা মোটা হয়ে যাই কিলান আর আখতা স্লিম হয়ে যায় কিলান অনেক কিছু আজকের ভিডিওতে আমি ডিটেলস সহকারে বাঙ্গি খয়রাম এখন অ্যাপেল সাইডার ভেনিগারটা আপনারা একটু খেয়াল খরকা উইথ মাদার আর নিচে শেউলাল্লা খান তাহব ওটা কিনে আনতে হইব যদিন সকালকে আমি ওটা খালি ফেটো এক গ্লাস গরম পানির লগে একটা লেবুরে দেখতে পারা এক শিল্লা লেবুরে আমি আকি এড করম বেশি কিন্তু লেবুর রস এড করা যাইত না ঠিক এক চিল্লা পরিমাণ আর হয়েছে গিয়া দুই চামচ পরিমাণ অ্যাপল সিডার ভেনিগার দিম আপনি যদি নতুন হইন ফার্স্টে এক চামচ দিয়া স্টার্ট করবা অ্যাপল সিডার ভেনিগারটা আর একটা যে কোনো সুপার মার্কেটও মরিসন সব সুপার মার্কেটও পাইবা আর নাইলে অনলাইন থাকি আর নাই থা পারবা ইবে আমাজন থাকি তো আমি বালা করি গুলিয়া আমি খাইলে মো এর বাদে প্রায় আধা ঘন্টা পরে আমি আমার ব্রেকফাস্টটা করমু তো আমি আপনারা চাইলে আর কলেও করতে পারেন আদারে জাল দিয়া নানি একটু চাল লাখান করে লিবা ফরে ওখানেও দুই চামচ কি নামাই হারলে দুই চামচ এপল সিডার বেনিগার লগে এক চিল্লা লেবুর রস এড হরিয়া খাইতে পারেন যদি কেউর ই গন্ধটা বালা লাগে না এপল সাইডার বেনিগারের মাঝে একটা বাজে লাখান একটা স্মেল আছে আর এপল সাইডার বেনিগারের মাঝে অনেক অনেক বেনিফিট আছে খালি যে ওয়েট লস তা না একটা আমরা শরীর লাগি অনেক বালা যেমন আপনি যে খাওয়া আমরা সেই সময় খাওয়া দাওয়া করি ওই সময় অনেক জীবাণু অনু যায় আমরা ফেটো ওগুলা মারি লয় খুবই বালা বেনিফিট দেয় যারা খাইছন তারা তো আমার লগে একমত এবার যারা খাইছন না তারা আনিয়ে ট্রাই করিয়া দেখতে পারেন আর এখন আমি বাটার দিয়া দুইটা ডিম কি এক স্টেপার দিন অলিভ অয়েল দিয়ে আমি ফ্রাইং প্যানো আমি ওইসে গিয়ে সালমন ফিস আমি একটু ফ্রাই করলাম আর ওইসে গিয়া দেখতে পারছো আমি লেটুস নিছিলাম আর টমেটো ওগুলা দিয়ে আমার আজকের ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ হইতে পারে দুটা মিক্স কারণ আমি লেইটেও ব্রেকফাস্টটা করলাম তাহলে লাঞ্চেও নিরাম গিয়ে একলগে তো এখন ওই যে গিয়া আমি সিক্রেট যেগুলা খাইতাম যে খিলান আমরা কন্ট্রোলে থাকতাম বা খিলান আমরা সব সময় সুন্দর থাকতাম ফাড়ি ওটাও আল্লাহ আমরা অত সুন্দর করে সৃষ্টি করছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুক্রিয়া বাট আমরা নিজেরাই আমরা সৌন্দর্যটারে নষ্ট করি লাই তো ইতার লাগে আমরা নিজেরাই দায়ী যে আমরা ওজন বাড়ে ওঠা ওটা কুরআন আদিস এবং অনেক জিনিসও আল্লাহ খইয়া দিছেন আমরা রেখা নি খাওয়া দাওয়ার নিয়মগুলো আমরা মানে চলি না তার লাগিও আমরা ওজনটা বাড়ে তো আমি নাস্তা করার পরে আমি এক কাপ কফি নিরাম কফিও আবার আমি বাটার দিয়া আর কফি নিম কি ব্ল্যাক কফি খাইম কোনো চিনি না তো আমরা যে কি সিক্রেটটা হয়েছে গিয়া অভ্যাস চেঞ্জ করতে হইব যদি আপনি দীর্ঘস্থায়ী ওজন ঠিক মতো রাখতে চাই তার আগে আমি আপনারে কইলাই যে অনেকে হয়তো বা কইতে পারেন বাটার দিয়ে আবার কি জাতর ব্ল্যাক কফি ও বাটার দিয়া ব্ল্যাক কফিটা খাওয়ার ফলে আমার সাইডটা কি পাঁচ ঘন্টা একবারে ফেটো বুক লাগত না আর লাগব ফেট বড়া আর যারা আমরা ওজন বাড়ে তারা কিন্তু একটা প্রবলেম আছে যে খালি ফেটো বুক লাগি যায় আমার কিন্তু ইদানিং অনেক বেশি ফেটো বুক লাগতো তাই তো কত সময় পরে পরে আমার ফেটো বুক লাগি গেছে তো ওরকম করে খাওয়ার ফলে আমার আর ফেটো বুক লাগে না আর আমি ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যার ইদানিং অনেকে আকে ভিডিও বানাইরা দেখরা মনে কাফুরা ইউটিউবও তো 
তানরে আর কি একটু ফলো করলাম প্লাস হয়েছে গিয়ে আমি জেলানো আর কি আমি জেলা জেতা করি আমার ওজনটা কন্ট্রোল রাখলাম বা আমি আমার যে মানে ঘটনাগুলো হইতাম শেয়ার করতাম ওগুলো হইলাই তো আমি আসলে একটু নাদুস নুদুস টাইপের একটু মোটা কিছু কোনো সময় যদি একটু মনোযোগ সহকারে খানের প্রতি রুচি হয়ে যায় সময় আমি অটোমেটিক মোটা হয়ে যাই আবার যদি ডায়েট করি আবার আমার ঠিক হয়ে যায় তো আমি যে সময় জন্ম হয়েছে আমার ওই সময় থাকি আর কি আমার আম্মা গোফরসন আমি যেদিন আমার জন্ম হয়েছে সেদিন আমার প্রায় চায়ের কেজি ওজন আসিল আমার কি মুঠা আসলাম মুঠা সুটা তো ওথার লাগিও একটু নেচার এলো তো আমি রান্না বাড়া করিলাই রাম আর আমি কেন কোনো ডিটেলস দিলাম না সালমন মাছ রান্ধিমু ছুটো মাছ ওর ছুটকি রান্ধিমু আপনারা হয়তো বা দেখে বুঝলি বা আজকে ইম্পর্টেন্ট একটা কথা মাতি বা লাগিও আমি আজকে আর অতটা ডিটেলস দিলাম না আর অত বেশি স্পেশাল কোনো রেসিপি নাই যে শেয়ার করা লাগবো দেখিয়াও বুঝলেই তা পারবা সব কিছু তো এখন আমি যে কথা কথা আসলাম আপনার যদি সৌন্দর্যটা ঠিক রাখতে চান ফিট রাখতে চান সব কিছু করতে চান তাইলে আপনার কিছু বাজে অভ্যাস গুলা একবারে লাইফটা কি বিদায় করে লাইতে হইব তাইলে আপনার দীর্ঘস্থায়ীভাবে সুন্দর থাকবা ফিট থাকবা স্লিমও থাকবা তো আমি যে সময় কি ক্লাস এইট নাইনও আসলাম বা মুঠো হয়ে গেছি এই সময় আর আগে তো প্রাইমারি লেভেলেও খেলাধুলা করতাম বা দৌড়াদৌড়ি করতাম আর আমি অনেক বেশি চঞ্চলও আসলাম যার কারণে অত বেশি ওজন হয়েছিল না যে সময় এইটও উঠে গেছি ওই সময় থাকি কি ধরে লও গরুর ভিতরে দৌড়াদৌড়ি মুঠো হয়ে গেছিলাম খানির রুচিও আর বুঝতেও তো পারা এই সময়টা একটু ডিফারেন্ট টাইম আমরা মেয়েরা লাগে তো ওটার লাগিও আর কি পরে কি তো হয়েছে আমি যে সময় ঠেন এস এস সি পরীক্ষাও দিছি ঠিক আছে মোটা বিয়ার সময়ও মোটা আসলাম বাট সব চাইতে হাস দুঃখজনক বিষয় হয়েছে আমি যে সময় আমার বিয়া হয়েছে না নি ওই সময় আমি বিয়ার ছয় মাসের ভিতরে আমি প্রায় ওলান পনেরো বিশ কেজির মতো আমার ওজন কমে গেছে আমি প্রায় ফোরটি ফাইভ ওজন হয়ে গেছে কি ফোরটি ফাইভ খিলত তো অনেক বেশি আর কি আমি হুকাই গেছিলাম তো আমার কাছে মনে হয়েছে নতুন পরিবেশে যাওয়ার কারণে আমার আমি স্লিম হয়েছি আর স্লিম হওয়ার ফলে যে আমি অত সুন্দর আমি আমি নিজেও জানতাম না ইভেন আমার অনেকে না নি আমার দেখে চিন্তাও না যারা আমি রৌড়ো বাড়াইলে আর কি গঠন উঠন টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে যেমন নাখ লাগতো একটু বুতা না হুখ দার হয়ে গেছে ফেস লাম্বা হয়ে গেছে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে গেছে আমি কই আল্লাহ যদিন আমি বিয়ার আগে লাই তো আমি একটু পান করলাম আসলে তো আসলেও আমরা সৌন্দর্যটা আমরা নিজেরাই মারি লাই আবি চাবি খাইছি যেমন স্কুলে যে সময় গেছি আমি আমরা আসিল চারটা পর্যন্ত ক্লাস সকালে দশটার সময় যাইতাম স্কুলও আর যাওয়ার পরে আইতাম চারটার সময় এর মাঝখানও যাইবার সময় কোনো দিন ভাত কোনো দিন রুটি বা কোনো দিন আসে না নি কার্বোহাইড্রেট একটু বেশি খাওয়া পড়তো কোনো দিন আবার নাও খাইয়ে যাইতাম আবার চা দিই রুটি দিই ওলাও খাইতাম আবার চিনি তো চিনিটা একবারে লাইফ মিষ্টিটা লাইফটা কি একবারে টোটাল ডিলে ঠরি লাইবা একটা বাজে অভ্যাস আর ওইসে গিয়া কেটা করবা আপনার খানির স্টাইলটা চেঞ্জ করে লাইবা তাইলেও ওই যে বকে আর কিছু লাগতো না আর আজকে আমি আরও যেগুলো কইম এগুলা আমি অনেক রিচার্জ করিয়া পাইছি ফেস করিয়া অনেক কিছু কি আমার নিজর থাকি আমি কিছু আইডিয়া দিলাম আমার আমি মনে করলাম যে ওগুলাও আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট আর যারেও কইছি তারও রিজাল্ট আইসে ফাইসন বালা তো আমি আসলে যে সময় আর কি স্লিম হয়েছি অনেক বেশি কইলাম না নিয়ে সুন্দর হয়ে গেছি একবারে বলিউড ওর নাই একটু ফান করলাম ফান না করলে আসলে আপনার আর ভালো লাগতো না তো একটা কিন্তু নেচারেল সুন্দর আল্লাহ যে আপনারা সুন্দর করে সৃষ্টি করিয়া দেন একটা আমরা যে খাওয়া দাওয়ার পরে নষ্ট করি লাই না নি ওটা আমি ওই সময় আর কি আমি বিশ্বাস করছি যে ইয়েস আমি অনেক সুন্দর বাট আমি আমার নিজের সৌন্দর্যটারে নষ্ট করছি তো আপনি যদি কোন খালি মনে করেন যে আমি ওজন ওলান কীটো ডায়েট হোকা বা যেটাও ডায়েট আমি এখন করলাম ওটাও যদি খরিয়া কমাইতা চাই না আবার ফরে কমিয়ালে আবার আপনি রেগুলার খানি স্টার্ট করলেন তাইলে তো আপনার অবশ্যই ওজন বাড়ব 
তো আর একটা জিনিস অ্যাড করতে হইব আপনার লাইফও গুড সব বাজে অভ্যাসগুলো ডিলেট আর গুড গুড যেগুলো আর কি ওগুলো আপনি আপনার লাইফও আনি লাইতা আপনার লাইফ স্টাইল করি লাইতা তো আপনি এভরিডে একটা টাইম বা করবা আপনার লাগি এক ঘন্টা যে আপনি সকালে অথবা রাত্রে যে কোনো টাইমে একটু সময় আপনার শরীর চর্চা বা এক্সারসাইজ একটা হয় অর্থাৎ করতা তো এক্সারসাইজ কিন্তু আমরা শরীরের লাগি অনেক বেশি বালা তো আমি রান্না বাড়াও করে লাইছি আর ইবাই দিয়ে এখন বাদামও বাজি আর আসলাম যে এখন বাদাম একটু আগে আমি ব্রেকফাস্ট করার পরে দেখলা যে বাদাম রে আমি বাজি আর আসলাম বাটার দিয়া তো গরম বাটার তো বা ঘি থাকলে দিয়ে আর কি বাজি আর বাদাম তো আমি বিকালকুর নাস্তা হিসাবে নিছি বাদাম এক মোট আর গ্রিন টি আর সন্ধ্যা সাতটার আগে আমার রাতকুর খানিটা কমপ্লিট এখন আমি রাতকুর খানি খাইছি এক সিমটি পরিমাণ বাত লইছি লগে সবজির পরিমাণটা বেশি নিছি আর আমি বাতটা সামস্তি খাওয়ার ট্রাই করাম কারণ আমরা আদ দি খাইলে স্প্রিটে খাইল খাই নিতাম পারি আর যে সময় খানিত পইমু আমরা অবশ্যই স্প্রিটে না খাইয়া আস্তে আস্তে সত্যটা কি আসি বার সিবাইয়া সিবাইয়া খানি ট্রাই করবা তাইলে কিন্তু আমরা ব্রেইনে বুঝব যে তুমি খাইরা বা তোমার খানির চাহিদাটা কি তোমার কমে যাইব আর খানিটা সহজে হজম হয়ে যাব আর আসলে আমি কিন্তু যে আগে কইসলাম না বিয়ার ফোরে যে আমি আমার ওয়েট লস হয়েছে আমি খুব সকাল তাড়াতাড়ি আমার ওজন কমে গেছিল প্রায় ছয় মাসের ভিতরে তো অনেকে কইতে পারেন বিয়ার ফোরে আমি কিতা করছি যার কারণে আমার ইলান হয়েছে আমি অভ্যাসগুলো চেঞ্জ করছি যেমন আমার একটা টাইমের ভিতরে সব কিছু আর কি মেনটেন করতাম সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া ফজরন নামাজ ফরিয়া ফরে একটু সময় আটার উঠা করতাম বা সকলে মিলিয়ে আমরা নাস্তা বানাইতাম গরম লাগি ফরে হয়েছে গিয়া জোর রক্ত আইবার আগে রান্না বাড়া করা হইতো একটা কি আলাদাও একটা পরিবেশ একটা আমি আগে ফেস করছি না আস্তে আস্তে আর হয়তো বা আমার সব কিছু রুটিন চেঞ্জ করার কারণে আর খানিটা কম খাওয়ার কারণে আমার ওজনটা খুব তাড়াতাড়ি কমে গেছে আর ওজন কমার কারণেও স্কিনের গ্লোটা ইত্যা কেতা হইতাম অসম্ভব সুন্দর হয়েছে কারণ তুমি অরিজিনাল জেলা নাকি তোমার আল্লাহ সৃষ্টি করছো নখটাও বাড়াই গেছে তো আসলেও আমি ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির সার এই কয়দিন থাকি তো তাই না পারে ভাইরাল টপিক্স অনেকে অনেক বই নাইনতে তানোর রে লইয়া তো ভিডিও বানাইরা তো আসলে আমার কাছে লাগছে যে তানোর কথাগুলো আমার লগে মিলে গেছে আমি ওগুলা আগে মনে করতাম যে আমি যে একটা করাম একটা হেলদি ডায়েট নি তো আসলেও অনেকটা মিলছে যেমন আমি হয়তো বা আগে ফ্যাট খাইছি না বাট কম খাইছি এখন কিছু ফ্যাট নিরাম যেমন সেভেন্টি পার্সেন্ট ফ্যাট নিরাম পঁচিশ পার্সেন্ট প্রোটিন নিরাম এরপরে বাকি সব কিছু পাঁচ পার্সেন্ট নিরাম খানির ধরনটা আমার আগেও বলা নাছিল একটু কম তো ওটাও করলাম আর শাক সবজি পরিমাণটা একটু বেশি নিরাম আর ফ্রুট অতটা বেশি নিরাম না খুবই কম নিরাম আপল প্রতি সপ্তাহ একটা খাই আসা কথা যেখান বা কোনো দুই তিন দিন খাই খাইলে আপেলটাও খাই আর কি ফ্রুটটোর মাঝে আর কিছু নাই তো আমি চার পাঁচ দিন রোজাও রাখছি এর বেশি রাখতে পারছি না আফায়ও আমার আফার কথা এরকম তাইনো ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির সার ডায়েট ফলো করিয়া প্রায় পাঁচ ছয় কেজির উফরে এক সপ্তাহের ভিতরে আর কি ওজনও কমাই লাইসলা জানি না এখন তানোর ফাইনাল রিজাল্ট কি তা তানোর ওজনটা কমে তো আসলেও সব কিছুর ফরে নিজের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করলে একবারে রিল্যাক্স কোনো টেনশন না যে আমি টেনশন করতাম আমার ওজন কমাইতাম কমাইতাম আরও বেশি বাড়বো রিল্যাক্স একটু সুন্দর টাইম মতো খানি টাইম মতো ঘুমটা একটু অ্যাক্টিভ থাকা আর কি সপ্তাহের ফরে তো আলাদা একটা এনার্জি আই ফাইল আই বা যে সময় দেখবা কন্টিনিউ আপনি এক্সারসাইজ করা বালা বালা খাম করা আপনি একটা করাত লাগে দেখবা আর একটা করতে পারা তো একটা আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হইব আর আমি আমার যেটা যেটা করি আর কি গরো বা আমার যেগুলো আমি ফলো করাম ডায়েট ওগুলোও আপনারা লগে শেয়ার করছি যদি সেওর মনে হয় যে বালা লাগছে বা কিছু তাইলে কমেন্টস করিয়া জানাইবা আমি ফরে আরও কিছু টিপস দিব আপনার সারা দিন অ্যাক্টিভ থাকা ট্রাই করি তাইলে দেখা যায় যে শরীর বালা থাকে আরও যে এটা দৌড়াদৌড়ি আর এখন তো ঠান্ডা পড়ে গেছে ওথার লাগি বাড়া একবারেও কম যাওয়া ফরের আটা তো ফরেরও না তো গরো একটু সময় নিজে নিজে যে ইউটিউবের এক্সারসাইজ ভিডিওগুলো দেখি এখন আর ট্রাই করি আর ওয়ে আর একটা গুড জিনিস একটা অবশ্যই করবা মেডিটেশন কিন্তু আমরা শরীরের লাগি অনেক ভালো কোনোভাবেও স্কিপ মেডিটেশন যারা জানেন তারা বুঝরা এত 
তো এনার্জি দে আপনার ব্রেইন একবারে টোটাল চেঞ্জ হয়ে যাবা যদি আপনারা যারা খরিয়া খরসন তারা জানোন আর যারা খরসন না তারা ইউটিউবও সার্চ মারবা মেডিটেশন লেখিয়া দেখ মানে ও তো অনেকগুলা ভিডিও আইব যে কিলান মেডিটেশন করেন তো আর মেডিটেশন করলে কি তা হয় মেডিটেশন করলে আপনার ব্রেইনটা একবারে রিফ্রেশ করে লাইবা আর বুঝবা নিজে যে কতটা বালা হয় আর আপনার হেলথও লাগে অনেক বালা আর ওজন কতার ওজন কমার আর কি মুঠ কথা হয়েছে গিয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জেট হয়েছে এটা হয়েছে গিয়ে তোমার নিজরে কন্ট্রোল করা তোমার ব্রেইন রে সেটিং করা তো তোমার ব্রেইন সেটিং করতে হইলে তোমার যেটা যেটা করা লাগবে তুমি একটা করতে হইব তো তার মাঝে একটা জিনিস হয়েছে গিয়ে মেডিটেশন মেডিটেশন করলে ব্রেইন স্থির থাকে যার কারণে তুমি যে একটা তোমার ব্রেইনে বুঝব যে তুমি এখন ওজনটা কমাই থাকে আর যে কোনো ক্ষেত্রেও মেডিটেশনটা করা বালা আমরা লাগি তো মেডিটেশনটা অবশ্যই করবা আর হঠাৎ ভুল ভ্রান্তি হইলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা অলরেডি অনেক সর্দি তারপরেও মাতিরাম বয়সগুলো অনেক চেঞ্জ আর তো আলিশারা বয়ে আলিশা জিব্রান্ডে লইয়া খেল রাম রা খাওয়া দাওয়া কর্ম রাত্রের আমি খাই লাইছি আলিশারা বয়ে খাই বা আলিশা জিব্রান্ডে খাওয়াই আমার আজকের ব্লগ অতটুকু আশা করলাম আপনার কাছে ভালো লাগছে ভালো থাকবা সকল কথা হইব পরবর্তী ব্লগ সকল ভালো থাকবা সকলে ভালো রাখবা যদি আমার চ্যানেলও নতুন হইন অবশ্যই মনে করে সাবস্ক্রাইব করবা আর ভালো লাগলে ভিডিও একটা লাইক দিবা বালা তাহ কাশ কল কথা হইব পরবর্তী ব্লগ আল্লাহ হাফিজ